రాబోయే ఐదేళ్లలో మనం ఖచ్చితంగా మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ పాపులేషన్ విల్ స్టార్ట్ లివింగ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ అండ్ మైనారిటీ విల్ లివ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అంటే యాభై శాతానికి పైగా తెలంగాణ జనాభా రాబోయే ఐదేళ్ల తర్వాత పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉండబోతా ఉంది మిగతా మైనర్ అంటే లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మిగతా పట్ట పల్లె ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉండబోతా ఉంది నో దిస్ ఇస్ బోత్ అన్ ఆపర్చునిటీ అండ్ అ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ బికాస్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఎంటైర్ టోపోగ్రఫీ ఆఫ్ ద స్టేట్ మన రాష్ట్రం యొక్క భూభాగం మన రాష్ట్రం యొక్క జియోగ్రాఫికల్ సైజ్ ఒక లక్ష పన్నెండు వేల స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఒక లక్ష పన్నెండు వేల చదరపు కిలోమీటర్ అందులో పట్టణ ప్రాంతాలు మొత్తం కలిపితే కూడా మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇంక్లూడింగ్ హైదరాబాద్ ఇంక్లూడింగ్ హైదరాబాద్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఎంటైర్ అర్బన్ ఏరియా అండర్ మున్సిపాలిటీస్ కార్పొరేషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ హైదరాబాద్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ టూ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ లక్ష పన్నెండు వేల స్క్వేర్ కిలోమీటర్లలో నాలుగు కోట్ల జనాభా అనుకుంటే రెండు వేల స్క్వేర్ కిలోమీటర్లలో దాదాపు రెండు కోట్ల జనాభా ఉండబోతా ఉంది యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపాక్ట్ దట్ విల్ హ్యావ్ ఆన్ ద అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఒక పట్టణానికి పల్లెకు తేడా ఏంటి అంటే పల్లెల్లో జనసాంద్రత తక్కువ ఒక గ్రామ పంచాయతీలో ఉదాహరణకు నా కాన్స్టిట్యున్సీ తీసుకుంటే సిరిసిల్ల ఈజ్ వెర్ ఐ రిప్రజెంట్ ఫ్రమ్ ఐ హ్యావ్ అ మున్సిపాలిటీ అండ్ ఐ హ్యావ్ అబౌట్ ఫైవ్ మండల్స్ మరి జనాభా పరంగా తీసుకుంటే ఓ దాదాపు ఒక లక్ష జనాభా సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉంటుంది మిగతా దాదాపు ఒక లక్ష జన లక్ష ఓటర్లు ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ జనాభా అనుకోండి మిగతా ఒక మూడు లక్షల జనాభా పల్లె ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది కానీ జియోగ్రఫీ తీసుకుంటే చిన్న సిరిసిల్లలో లక్ష మంది ఉంటారు మరి మిగతా పల్లె ప్రాంతం మొత్తం కలిపితే మూడున్నర లక్షల మంది ఉంటారు దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది మన మన ముందున్న సవాల్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడే మీకు సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు ఒక టెన్ పాయింట్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాము లేదా ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు మన ముందున్న సవాళ్ళు ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో పట్టణీకరణ పెరిగే నేపథ్యంలో అర్బనైజేషన్ ఇంకా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మెరుగైన సౌకర్యాలు మెరుగైన వసతులు ప్రజలకు ఎట్లా అందించాలి ఎంత వేగంగా అందించాలి పెరుగుతున్న పట్టణీకరణకు అనుగుణంగా దాని వేగానికి అందుకునే విధంగా మనం కనుక లేకపోతే వీల్ ఆల్సో ఎండ్ అప్ లైక్ మెనీ అదర్ స్టేట్స్ వేర్ పీపుల్ కంప్లైన్ అబౌట్ క్రంబ్లింగ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అరకుర వసతులు సరిపడ సౌకర్యాలు లేవు అని చెప్పుకునే పరిస్థితికి మనం కూడా పోతాం కానీ ఐ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ముందుగా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే పన్నెండు అవార్డులు తీసుకునే స్థాయి నుండి పోయిన సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఇరవై ఆరు అవార్డులు వచ్చినాయంటే దానికి ఖచ్చితంగా మీ అందరి కృషి ప్రధాన కాదు మోర్ దాన్ మోర్ దెన్ ద ఎలెక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ నేను ఇది ఆనెస్ట్ చెప్తాను మోర్ దెన్ ద ఎలెక్టెడ్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ద ఆఫీసర్స్ ఇట్ ఈస్ ద అఫీషియల్స్ ఇట్ ఈస్ ద టాప్ టు బాటమ్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో పై నుంచి కింది దాకా మీరందరూ నిర్విరామంగా కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి ఎవరో చెప్పారని ఏదో చేస్తారని కాదు బట్ ఒక అలైన్మెంట్ ప్రకారం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి మొదలు పెడితే కింది స్థాయి దాకా ఉన్న మరి ఎంప్లాయీస్ అందరూ కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇది సాధ్యమైంది ఇది గొప్పగా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే 